يا رب الرحمة يا صمد يا فردا ليس له تاب بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الكرام القطب الجنوبي أبرد منطقة في العالم يبقى الشتاء فيها ستة أشهر وتربية الصغير في بيئة صعبة كهذه البيئة تحتاج إلى تضحية كبيرة يصعب تخيلها تقوم هذه البطاريك برحلة إلى المكان الذي سيتحقق فيه اللقاء الكبير تستمر هذه الرحلة أسابيع عديدة والمسافة التي تقطعها أكثر من مئة كيلومتر تقطعها مشيا كما ترون وزحفا كما ترون لهذا السبب تقطع طريقها مشيا أحيانا وبالتزحلق على بطنها أحيانا أخرى تمشي جميعها إلى الجهة نفسها بشكل معجز في نهاية هذه الرحلة ستلتقي آلاف البطارقة في مكان معين بشكل محير لهذا اللقاء هدف مهم جدا لأن هذه المنطقة التي سوف يصلون إليها يتحقق فيها اللقاء الكبير وفي هذا المكان ستولد فيه صغارها هذه الرحلة الشاقة هي بداية المصاعب التي تواجهها والتضحيات التي تقوم بها والصعوبة الأساسية تبدأ بعد وضع الأنسى بيضها لأنه بعد وضع الأنسى بيضها بفترة قصيرة يهجم الشتاء الحرارة في هذا الشتاء تنخفض إلى خمسين درجة تحت الصفر وتهب رياح حاملة معها الثلج والبرد بسرعة مئة كيلومتر في الساعة الشيء العجيب أن هذه الإناس تترك البيض عند الذكور وتعود إلى البحر كي تصطاد لهذه البيضة بعد أن تخرج من, من البيضة وتوكل مهمة حضن البيض للذكور المضحية يجتمع البطارقة هكذا بآلاف مؤلفة والحرارة خمسين تحت الصفر يضع البطريق البيضة على رجليه ويغمرها بفروته الله. فلو أن البيضة وقعت على الأرض لمات ما فيها فورا نعم. نتيجة البرودة التضحية التي تقوم بها تجتاز حدود الخيال والبطاريق هؤلاء لا تتغذى أبدا طوال أربعة أشهر تصوم. ولا تدع البيوض تصل إلى الأرض لحظة واحدة يمشي مشية خاصة لأن على رجليه البيضة وقد غلفت بفروته بل تبقى واقفة لأجلها على الدوام أربعة أشهر لا تأكل ولا تشرب حفاظا على البيضة والحرارة خمسين تحت الصفر والرياح, والرياح سرعتها مئة تحمل السلج والبرد تصطف البطاريق على شكل دائري كي تحتمي من الرياح القاسية كل ما تستطيع فعله خلال الشتاء هو الصبر نعم بعد الأشهر الأربعة الصعبة يبدأ الربيع مرة أخرى يأتي الفرج فالبيوض تفقس بدأ الربيع يظهر فالبيوض تفقس علامات الأزهار في القطب الجنوبي نعم. ارتفاع الحرارة نعم. قليلا نمت الأزهار نعم. أشكالا الجميلة حيث حل الربيع نعم فهلأ البيوض فقست وفتحت الصغار أعينها إلى الدنيا حديثا وما زالت على أقدام آبائها حتى الآن لعدم توكن لعدم تكون الطبقة الدهنية التي تحميها من البرد الشيء العجيب أن أول غذاء يتلقاه هذا الصغير غذاء محفوظ في حوصلة أبيه من أربعة أشهر وأبوه في أشد الحاجة إلى هذا الغذاء ويؤثر الأب يؤثر هذا ابنه, ابنه على نفسه على نفسه وهو أشد الحاجة صلو صائم أربعة أشهر تعلمنا دروسا في رعاية الأبناء الآن تعود الإناس إلى الأرض كانوا في البحر أربعة أشهر ليجمعوا الصيد لصغيرها في هذه الفترة ترجع الأنثى من البحر الواسع إلى الشاطئ 
لم تبقى هي أيضا بلا عمل طوال أربعة أشهر بل كانت تخزن الغذاء في حواصيلها لأجل الصغار بالاصطياد المستمر وبمجرد رجوع الإناس تسرع ذكور البطريق التي صبرت على الجوع أربعة أشهر إلى البحر لأن الذكور تنزل في البحر في البحر بالتناوب لتصطاد بالتناوب نعم بالتناوب بقيت بلا طعام أربعة أشهر نعم وبمجرد إشباع ذكور البطريق ترجع إلى العش وتتابع تربية الصغار مع البطريق الأم بعد مدة قصيرة تنمو صغار البطريق نمت الصغير نمى نمى وصار قريبا من أمه <تصفيق> نعم وترعرع نعم. نعم وتصل إلى حجم تستطيع فيه التنزه مع آبائها المضحية لا يأكل البطريق الأب طوال أربعة أشهر لأجل صغاره يبقى واقفا باستمرار كي لا تمس البيوض الأرض لحظة واحدة جميل أستاذ علاء التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله والوصول إلى وأوسع الله وأوسع باب ندخل منه على الله لأنه يضعك وجها إلى وجه أمام عظمة الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لأننا في موضوع العقل العقل أداة معرفة الله يا رب الرحمة يا صمد يا فردا ليس له تاج